Walaupun kegiatan seseorang manusia Mungkin cukup untuk menolong seseorang lain Namun tiada manusia di dalam dunia ini Yang mampu menolong semua orang pada satu masa Pada satu masa Demi mengelakkan ber- daripada seseorang untuk berasa gelisah uh, Tak mahu pun hila- hilang atau berputus asa dalam impian atau misi mereka Kita haruslah melihat kepada arah di mana mereka menyeru orang ramai Untuk bangkit bangkit untuk menolong orang 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 yang kurang upaya Dengan ini, ke dengan menyeru orang naik ramai yang mungkin membangkit membuka hati mereka untuk menolong orang-orang lain tetapi demi misi kita kita harus menggunakan uh, kata-kata yang uh, yang sesuai iaitu komunikasi yang e- efektif kita menyentuh hati-hati mereka daripada aspek etos per- perangai seseorang patos emosi mereka mahupun logos logik mereka dengan menggunakan salah satu atau kesemua aspek ini, orang ramai akan lebih mudah untuk me, untuk untuk melihat isi kita dan mungkin menolong kita. Dengan itu, marilah kita kita melihat kepada beberapa contoh untuk mengapa komunikasi yang efektif amat penting demi menolong orang ramai. Sudah tidak dapat disangkal lagi Komunikasi adalah sangat penting kepada setiap individu Oleh itu, mari kita lihat beberapa contoh-contoh Kepentingan berkomunikasi secara efektif kepada masyarakat awam Antara kepentingan-kepentingan cara berkomunikasi yang efektif Adalah dengan adanya komunikasi yang efektif Pemahaman di antara orang-orang sekeliling menjadi lebih baik Seterusnya, ia juga dapat mewujudkan dan mengeratkan hubungan silaturahim. Di samping itu, berkomunikasi dengan efektif juga dapat menyumbangkan kepada keberkesanan organisasi. Salah satu contoh seseorang yang berkemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dengan menggunakan bahasa yang menyentuh hati ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, iaitu Perdana Menteri Pertama di Malaysia yang juga digelarkan sebagai Bapa Kemerdekaan atau Bapa Malaysia. Kesan menggunakan komunikasi yang efektif dan bahasa yang menyentuh hati oleh Tunku Abdul Rahman ialah beliau telah berjaya untuk bergerak menuju kemerdekaan Malaysia melalui rundingan dan pidatonya. Tunku Abdul Rahman memberi ucapan tentang aspirasi penduduk yang pelbagai kaum, budaya, bangsa bagi memupuk semangat perpaduan dan memperoleh sokongan yang meluas untuk kemerdekaan tanah Melayu. Kehebatan komunikasi Tunku Abdul Rahman telah banyak menyumbang kepada identiti nasional yang padu dan hal ini juga penting bagi kemerdekaan Malaysia pada tarikh 31 Ogos 1957. Dengan menggunakan bahasa yang betul hati, kita dapat membuat komunikasi kita lebih efektif dan bermakna. Komunikasi yang efektif dan bermakna kita membuat hubungan yang lebih baik, mencapai tujuan kita dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik.